Okay, dear students, in this class we will be discussing about Francis turbine. Um, Francis turbine de, uh, basic configuration and uh, construction details we have learned in class. So, we have learned about the Francis turbine de problems. So, we have learned about the basics. Francis turbine is an invert flow reaction turbine. So, invert flow reaction turbine that is radial discharge outlet. Outlet is radial light and the discharge. Pinna is the modern Francis turbine that is if you see the modern Francis turbine. That is a mixed flow turbine that is radially it comes in and actually it goes out. So, water flow is radially out there actually it will go out and mixed flow turbines. Pinna is the velocity triangle that is plot to another. Uh, invert flow reaction of the velocity triangle we have the same way we have the velocity triangle plot the and equations are also same that is work done per second and the rho a v1 into v w1 u1 in the radially outwards and we have mixed flow to the invert flow reaction of the case we have the problem so we have the uh, general equation is rho a v1 into v w1 u1 plus or minus v w2 u2 1. radially outwards we have to v w2 in the the 0 and the beta 90 degree so we have work done per second rho a v1 into v w1 u1 similarly work done per second this work done per second per unit weight per second this is divided by uh, weight 2 onda. that is rho a v1 into g onda. multiply divide in the area. work done per second per unit weight per second that is 1 by g into v w1 u1 and also uh, hydraulic efficiency in the area. v w1 u1 divided by g h and namaka kitum namala nerthe inward flow reaction turbine padisha valana like outward flow ka padisha valana also important relationship namala padisha valana that's why we have Francis Turbine. We have to use the two relations. We have to use the inward flow equations. We have to use the specifically the ratio of width to, uh, width to diameter of the wheel. That is N. That is B1 by uh, D1. That is B in the width and D in the diameter. So, ratio of width to diameter of the wheel is N. In the, the value normally lies between 0 0.1 and 0 0.4. Now another one is flow ratio. This flow ratio is the same as the equation. Radial flow turbines in the equation. That is Vf1 divided by root of 2gh. So the flow ratio normally that lies between 0 0.15 and 0 0.3. Next one we have is speed ratio. That is the same equation. That is u1 divided by root of 2gh. That is the value. Speed ratio the value normally lies between 0 0.6 and 0 0.9. So this um, important relationship you should keep in mind while doing the problems. Now we will start doing problems related to Francis turbine. I will read out the question. The Francis turbine with an X overall efficiency of 75% is required to produce 148.25 kilowatt power it works under a head of 7.62 meters. The peripheral velocity is equal to 0.26 into root of 2gh and the radial velocity of flow at inlet is 0.96 into root of 2gh. The wheel runs at 150 rpm and the hydraulic losses in the turbine are 22% of the available energy. Assuming radial discharge, find out the guide blade angles, the wheel wheel angle at inlet, diameter of wheel at inlet, and width of wheel at inlet. So, we have a Francis turbine is a problem. So, the invert radial flow turbine is a problem. We have a problem with the data. So, so, question is, a Francis turbine with an overall efficiency of 75%. So, we have an overall efficiency. Overall efficiency is equal to 75%. Then, that is required to produce 148.25 kilowatt power. So, we have 
ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ വോട്ട് ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷാഫ്റ്റ് പവർ അതായത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ വോട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ഹെഡ് ഓഫ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ അപ്പം ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എച്ച് സിഗ്ലു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് അതായത് പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്താ ഈ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ദറ്റ് ഈസ് യു വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദറ്റ് ഈസ് യു വൺ ഇസ് ഇൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സോറി പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ദെൻ ആൻഡ് ദ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്തുണ്ട് അപ്പം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എഫ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് സോ ദറ്റ് ഇസ് വി എഫ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ദ വീൽ റൺസ് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം സോ വി ഹാവ് ആർ പി എം എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ദൻ അടുത്ത എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ഇൻ ദ ടർബൈൻ ആർ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ എനർജി സോ ഇവിടെ ലോസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജി അവൈലബിൾ എനർജി നമുക്കുള്ള എനർജിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സോറി ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലോസ് ആണെന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് റേഡിയൽ അറ്റ് ഔട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് റേഡിയൽ അറ്റ് ഔട്ട് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദറ്റ് ഈസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു ഈസ് സീറോ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്ചാർജ് റേഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ദ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് വി വൺ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഒറ്റ ആംഗിൾ ആൽഫ ആൻഡ് ദ വെയിൻ ഈസ് ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി യു വൺ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നിന്ന് വി ആർ വൺ ആയിരിക്കും സോ വി വണ്ണിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് വി ഡബ്ല്യു വൺ വി എഫ് വൺ ആൻഡ് ദ വി ആർ വൺ ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ടു ദ ഫോർസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് റേഡിയലി ആണ് ഇവിടെയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വി ഡബ്ല്യു ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബീറ്റ വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വി ഡ വി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് വി എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി അവർ യു ടു സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനിയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് അതിൽ എച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹാവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വാസ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സോ വിൽ ഗ വാല്യൂ ഓഫ് യു വൺ ആസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ യു വൺ സിമിലർലി നമുക്ക് വി എഫ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് വി എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ
at inlet minus hydraulic losses losses divided by total head at inlet That is hydraulic efficiency. We have to get the inlet to get the inlet. We have to get the inlet to get the inlet. We have to get the inlet to get the inlet. NH will be uh, total head at inlet minus hydraulic losses divided by total head at inlet. We have to get the inlet to get the inlet. We have to get the inlet to get the inlet. We have Twenty-two percentage of hydraulic efficiency. So that is 0.22 H divided by H. So we will get that as um, 1 minus 0.22 uh, two, two, that is 0 0.78. E H V H number like E E Martha H and the H cancel I So we have hydraulic efficiency is equal to uh, 0.78 and one in the gara. Hydraulic efficiency and what is hydraulic efficiency? Hydraulic efficiency in the solute, small h. represent here, small h. Hydraulic efficiency in the one by gh into vw1 u1 equation. Now, the g is h is equal to u1 area. And the hydraulic efficiency. From that, we can find out what is uh, the value of Vw1. So, we will substitute here. Now, hydraulic efficiency we already contributed to it. That is 0 0.78 is equal to 1 by 9.81 into h in the value 7.62 into Vw1 into u1 contributed to it. 3.179. From that, we will get the value of Vw1 as 18.34 meter per second. So, we have the Vw1 in the value. So, we have Vw1 and U1 and Vf1. So, somewhere we have a range. So, this is the unknown term. So, we have to identify here. Okay? So, we have to identify here. So, this step is going to be a problem. We have to deal with losses in the area. We have to deal with losses in the area. So, hydraulic efficiency is total head at inlet minus hydraulic losses divided by total head at inlet. That is H minus 0.22. 22% of the losses in the area. Divided by H. So, we have hydraulic efficiency. We have to solve this problem. 0.78. So, we have to solve the hydraulic efficiency of the hydraulic efficiency. That is 1 by gh into vw1 u1. We substitute here. Then, we have to get vw1. We have to do this reason. We have to do this condition. We have to solve this value. We have to solve this angle. So, we have to do this option. So, we have to do this vf1 and u1. Now, vw1 and u1 are equal to 0.78. Now, we have to solve this distance. Now, we have to solve this alpha and omega. We have to solve this distance. So, we have to solve this alpha and omega. So, we have to solve this alpha and omega. So, we have to solve this alpha and omega. So, if we have two questions, one is the guide blade angles. First one we have to find out what is guide blade angle. What will be a guide blade angle? So, guide blade angle is alpha. So, we can take tan alpha is equal to opposite side by adjacent side that is Vf1 divided by total length that is Vw1 Vf1 Vf1 is 11.738 divided by Vw1 is 18.34 so we will get the value as 0.64 from that we will get the value of alpha is equal to um, 32.619 degrees. So, that is the value of alpha. Now, uh, second number of the value of the vein angle at the inlet. Vein angle at the inlet. Vein angle at the inlet. That is theta. 
അപ്പൊ ഇവിടെ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വി എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് യു വൺ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ വി ഗെറ്റ് എസ് ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഫോർ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ആസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഡിഗ്രീസ് സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എണ്ണം കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഗൈഡ് ബ്രീഡ് ആംഗിൾ കിട്ടി ദെൻ വെയിൻ ആംഗിൾ ആറ്റ് ഇൻലെറ്റ് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ആൻഡ് തീറ്റ സോ അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് തേർഡ് വൺ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീൽ അറ്റ് വി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് യു വൺ ഇസ് ഇക്കല്ലു പൈ ബി വൺ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഡി വൺ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇംപ്ലോയിസ് ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എൻ സോ ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് യു വൺ ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി so we will get the value of uh, d as sorry d1 as 0.4047 meter so we got three terms here kitty okay and for nalavu nammal kandupidikkan parayirikkunnu endana that is the width width of v at inlet that is b1 സോ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി വൺ ബി വൺ വി എഫ് വൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി വൺ ബി വൺ വി എഫ് വൺ അതിനകത്ത് ഡി വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വി എഫ് വൺ നമുക്കറിയാം സോ ബി വൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ അണ്ണോന്നുള്ളൂ സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈവൺ ആസ് എത്രയാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി സോ അതിനകത്ത് ഷാഫ്റ്റ് പവറും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ സോ വാട്ടർ പവറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം that is 148.25 divided by w h by 1000 which is detail that is 148.25 divided by 1000 into 1000 into 1000 that is 1000 divided by 1000 into 1000 into 1000 into 1000 rho g q alle rho g q h divided by 1000 appo idinatha overall efficiency ariya ബാക്കി ഇതിനകത്ത് റോ അറിയാം ജി അറിയാം ക്യൂ അറിയത്തില്ല എച്ച് അറിയാം സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വോട്ട് ഇസ് ക്യൂ അത് ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ഗെറ്റ് എസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ഫ്രം ദിസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഈ തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് പോകും ഡിവൈഡ് ബൈ റോ റോ ഇസ് ഓൾസോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബി വൺ ബി വൺ വി എഫ് വൺ സോ വിൽ ഗെറ്റ് ബി വൺ ആസ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡി വൺ വി എഫ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു
four seven into um, what is VF one? VF one is eleven point seven three eight. So we will get the value of V one as zero point one seven seven meter. Okay, this will be our value for V one. So our question is very simple. Anna, number is that. Again, question analyze is that. Another one is important. इक्वेशन्स एल डायरेक्ट सब्सिट्यूशन इक्वेशन भूरीभाग क्वस्टन शरीर वाई मनस प्रोपर अनलइस ओके सो यू लुक इन टू अनदर क्वस्न फ्रांसी टर्ब वर्किंग अंडर हेड ऑफ तेरटी मीटर हाज ए वील डयमीटर ऑफ वन पॉइंट टू मीटर अट द एंट्र आइंट सिक्स मीटर अट द एक्सीट द वे आंगि At the entrance is 90 degree and the guide blade angle is 15 degree. The water at the exit leaves the vein without any tangential velocity and the velocity of flow in the runner is constant. Neglecting the effect of draft tube and losses in the guide and runner passages, determine the speed of the wheel in RPM, vein angles at the exit. And the another sub part is state whether the speed calculator is synchronous or not. If not, what speed would you recommend to couple the turbine with an alternator of fifty cycles? That is our third question. Just like that. Comparatively, question by question, how come both run there? That means we have to solve a problem. All the other two studies are also a problem. I am going to solve this one. So, in the first part, I am going to solve a very simple question. सो इन नमक फस्ट तूस नोक सो ए फ्रांसी टर्ब वर्किंग अंडर हेड ऑफ तेरटी मीटर सो वि हाव हेड इसवल टू तेरटी मीटर दील डयमीटर वन पॉइंट टू मीटर अट्ठ एंट्र आइंट सिक्स मीटर अट्ठ एक्सीट सो वि हाव डी वन इसवल टू वन पॉइंट टू मीटर एंड डी टू इसवल टू 0.6 meters. So at the point there, we are careful at this idea. The vein angle at entrance is 90 degree, and the guide blade angle is 15 degrees. That is, the vein angle at entrance is 90 degree, and the guide blade angle is 15 degree. Vein angle and orange are trana. Vein angle and orange are. Theta, so theta is about 90 degrees. I am not worried about it. So theta is 90 degrees, and alpha, that is the guide blade angle is 15 degrees. So this is what we have to consider. The uh, vein angle. So uh, sorry, um, the so that is the vein angle is 90 degrees. That is what we have to consider. This is what we have to consider. Vein angle 90 degrees. I am not worried about it. नमक इवे वाटर एंट्र रेडियल ना रेडियल ऊट्वेड्स ऊट्वेड्स प्रॉब्लम नाम कहेंवे क्वस्टन रेडियल आगत कैटीस टू नयी डिग्री अब इधर निवस्टन तीट ऐसे नयी डिग्री तर अलग द वाटर एंटे रेडियल इंवेडन पर क्वस्टन तरह सो अब नि प्रत्येक क्वस्टन वाई से मनस The water at exit leaves the vein without any tangential velocity, and the ve uh, velocity of flow in the runner is constant. So, at that point, do you see that question? Do you see that? That end that now. Do you see that? The water at exit leaves without any tangential velocity. That is, the water will be like over and above. Tangential velocity is not there. टाजेंश्यल वेलोसीटी टाजेंश्यल वेलोसीटी पर वि डब्ल्यू टू आल सो इन नाम विू टू सी क्यों अंत टाजेंट वि डब्ल्यू टू वह अल सो वि डब्ल्यू टू इन सीरो अब एब्ल्यू टू सी आलोसीटी ऑफ फ्लो ईस्ट दि एफ वण इसवल टू वि एफ टू अब कॉन्स्टा सो वि वि एफ वण इसवल टू वि एफ टू 
സോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗ്ലക്ടിംഗ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് യു ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ഗൈഡ് ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പാസേജസ് ലോസസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് വീൽ ഇൻ ആർ പി എം ആൻഡ് ദ വെയിൻ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ആർ പി എം ആൻഡ് വെയിൻ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് വെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് വരച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വാട്ടർ എൻഡ് ഇതിന് വാട്ടർ എൻഡേഴ്സ് അറ്റ് തീറ്റ ഐസിക്കിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സോ ദിസ് വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് സോ തീറ്റ ഐസിക്കിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് സോ നമ്മുടെ ഇല്ലറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി ഓർ വി വൺ and alpha is equal to 15 degrees so this is alpha and theta is equal to 90 degrees theta is equal to 90 degrees so theta is equal to 90 degrees so we have vf1 here and vf2 so this is water angle so this is vf1 and vf2 so we have vf1 here vf2 so this is water angle so we have vf1 here vf2 so this is water here we have the value of u1 so if you look at this one u1 will be equal to വി ഡബ്ല്യു വൺ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും യു വൺ ആൻഡ് വി ഡബ്ല്യു വൺ വിൽ ബി സെയിം കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തീറ്റ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് യു വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വി ഡബ്ല്യു വൺ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി എക്സിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു വി ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ സീറോ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സോ ലൈക്ക് ദിസ് വിൽ ബി യോർ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വി എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് വി ആർ ടു ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി അവർ വി ടു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ആർ പി എഫ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി വൺ ഡി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് തീറ്റ ആൽഫ ആണ് തന്നത് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് സോ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നോക്കാം സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈൻ എൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ഇഫ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് റേഡിയൽ റേഡിയൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ കേസിൽ എച്ച് മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏത് കേസിലാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് റേഡിയൽ ആണ് എന്നുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ അല്ലെ സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈൻ അല്ല നമ്മൾ ആ സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇസ് എച്ച് മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു സോ ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് വി ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് ടു തന്നെയാണ് ആൻഡ് വി എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ടു ആണ് സോ ഞാൻ ഇതിനെ വി എഫ് വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു തെറ്റരുത് കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ വി എഫ് വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഇവിടെ വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ കരിയും രണ്ടും സെയിം ആണ് കരിയും ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ആയുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് യു വൺ ഇൻ ടു യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇവ
I'll call this equation as equation 1. In the same way, we have right angle triangle. So, this is the tan alpha. Tan alpha. Alpha value is the same way. So, alpha value is the same way. Vf1 divided by u1. We have Vf1 and u1 in the relationship. That is why we have Vf1. We have to find out Vf1 or u1. So, we have to find out Vf1 or u1. We have to find out Vf1 or u1. We have to find out Vf1 or u1. So, alpha value is 15. That is tan 15. Tan. We will take this as u1. We have u1 as substitute. That is u1 is equal to Vf1 divided by tan 15. So, इधर ना बारे ना u1 ना ना बारे ना तो we get as 3.732 Vf1 ना नहीं ला। क्योंकि tan 15 ना substitute इधर इधर मां we get u1 ऐसे किलो 3.732 Vf1। तो ये equation है, नमल नए रे अर्थी इधर आते हैं substitute इन। Substituting u1 in equation what? If you substitute this one, you will have a unknown. That's why we will have Vf1. If you have Vf1, you will have Vf1 value. If you substitute this one, you will have Vf1. So, look. Here, we will have Vf1 equal to 3.732 Vf1. Then, we will have Vf1 equal to 3.732 Vf1. Then, we will have Vf1 equal to 1 by g into हमारा u1 इक्वेशन हम गिनते हैं ना 3.732 vf1 द फोर स्क्वायर फ्रॉम दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ vf1 एस 4.44 मीटर पर सेकंड मस चेंज होगा ये वैल्यू कितना हम लोग vf1 का वैल्यू करीब सब्सट्रेशन डायरेक्ट है क्योंकि ये vf1 ने घोड़े वो सेम साइड ले कोण ना जी का वैल्यू हम करें 9.81 है ना सब्सट्रेट इ we will get the value of Vf1 as 4.44 meter per second. But then let's see the value of the u1 substitute. That is the full whole square under 3.72 value. That is the value of the value of Vf1 as 4.44 meter per second. And we will get the value of u1 as 4.44 meter per second. That is 3.7. u1 is equal to 3.732 Vf1. So Vf1 value is equal to substitute. We will get the value of u1 as 3.732 into 4.44. So we will get the value of u1 as 16.57 meter per second and number u1 num kitty. So in this figure we got u1 vf1 kitty. And we have in the number of the number of number of u1 is equal to pi into d1 n by 60. So, in other u1 area, d1 नमके तंदित रोंड, n नाना नमके अन्नों नाइट रोड़, so n is equal to u1 into 60 divided by pi d1. So, we have u1 डा वारे वेत रान वोड़, 16.57 into 60 whole divided by pi into, what is the value of d1? d1 is 1.2. And we will get the value of n as 263.72 rpm. So this is the value of n. Okay. And second we have to find out what is the weighing angle. Weighing angle at outlet. Weighing angle at outlet in one is that is phi. So we are going to do it but Vf2 that is equal to Vf1 so in other u2 are you on the name of the tan 5 so you are you to know another direct substitution that is 5 into d1 n divided by so d2 n by 1 is equal to 0.6 that is 5 into d2 n divided by 0.6 0.6 into n divided by 0.6 is equal to 263.72 divided by 60. So we will get the value of U2 as 8.285 meter per second. <coughs> so what will be tan phi? Tan phi in order Vf2 divided by U2. Vf2 is equal to Vf1. So that is 4.44 divided by 
8.285 and that is equal to 0.5359 from that we will get the value of 5 as 28.187 degrees so we have the value of n and we got the value of 5 the value of the value of 5 Last portion. State whether the speed calculated is synchronous or not. We will calculate the speed. We will calculate the speed. That is 263.72. That is synchronous. So, um, yeah, if not, what speed would you recommend to couple the turbine with an alternator of 50 cycles? That is, this turbine is the end of the alternator fix. That is alternator in the uh, frequency in the 50 cycles, uh, 50 cycles per second. So, that uh, uh, frequency is uh, alternator couple, alternator couple, what will be uh, the velocity, uh, what will be the RPM at which this uh, turbine becomes synchronous. Then, so, the RPM is equal to the case. The turbine RPM is alternator in the RPM is equal to the case. The so, this is a general equation that we use in the turbine alternator in the case of equation. That is, for a turbine, for a turbine coupled to an alternator of 50 cycles. 50 cycles of alternator alternator like a turbine couple see one another frequency in the general equation that is f is equal to p ns ns is the synchronous speed divided by 60 f is the frequency that is 50 cycles that is 50 equal to p p is the p is the number of poles number of poles number of poles so, if we have number of poles, we will assume that P is generally the value of 12. So, number of poles is 12 here. 12 into Ns is the number of poles. So, we have Ns is equal to 50 into 60 divided by 12. So, that is 250 rpm. So, we have synchronous speed and 250 rpm. We have to do the speed. What is the speed we had? That is 263.72 um, speed. We uh, have to alternate the speed. We have to do speed and 250 rpm. So, it is not synchronous. So, the synchronous is synchronous. If that is to be synchronous, the speed has to be maintained at 250 rpm. Synchronous agana and the nigel, number RPM 250 RPM item maintain Chedangil Mathrame, Namagida, synchronous item border, Kundu and Batatulu. So, your equation, Ningla the Kana, the Vadia Kari, and the alternator in the case of your equation, Anna. So, that is F is equal to P N S divided by 60. So, F and the other the frequency of the cycle Anna Nolana. Poles in the Tanditronagil, Tanda poles and Eduga, Allah non Nangila, poles in the value, twelve one the Varna. Poles under two, four, six, eight, and then a poles under the general case, twelve on the Varanga, Edukana. 